বন্ধুরা আজকে আমরা দেখব হচ্ছে স্বরধ্বনির পরিবর্তন পরীক্ষায় এই প্রশ্নটা প্রায় আসে যে নিচের কোনটি স্বরধ্বনির পরিবর্তন আমাদের বইয়ের মধ্যে কিন্তু এই জিনিসটা আলাদা করে দেয়া নেই যে কোনটা স্বরধ্বনির পরিবর্তন আর কোনটা ব্যঞ্জন ধ্বনির পরিবর্তন হ্যাঁ বন্ধুরা আজকে তোমাদেরকে আমি এই ভিডিওর মধ্যে দেখানোর চেষ্টা করব যে কোন কোনগুলো আসলে স্বরধ্বনির পরিবর্তন খেয়াল করে দেখো স্বরধ্বনির পরিবর্তন হচ্ছে আদি সরাগম মধ্য সরাগম অন্ত সরাগম আদি সরলোপ মধ্য সরলোপ অন্ত সরলোপ অপিনিহিতি অসমীকরণ এবং স্বরসঙ্গতি এখন তোমাদের এতগুলো দেখে মনে হচ্ছে কত কঠিন আসলে এটা অনেক সহজ যদি তুমি একটু বোঝার চেষ্টা করো এখন দেখো প্রথমত হচ্ছে এই যে এই তিনটা নিয়ে হচ্ছে সরাগম কারণ এই তিনটাই কিন্তু সরাগম সরাগমের তিনটা প্রকার আদি মধ্য অন্ত এই তিনটা নিয়ে হচ্ছে সরাগম সরা গম আচ্ছা এখন দেখো সরাগম জিনিসটা কি দেখো আমরা একটু আলাদা করি স্বর তো বুঝি আমরা স্বর এই স্বর বলতে মূলত এখানে বোঝাবে হচ্ছে স্বরধ্বনি স্বর বলতে মূলত এখানে যেটা বোঝাবে সেটা হচ্ছে স্বরধ্বনি আচ্ছা আর এই আগম বলতে এখানে বোঝাবে হচ্ছে আগমন আগমন তাহলে কি হলো সরাগম মানে কি হলো স্বরধ্বনির আগমন মানে স্বরধ্বনি আসবে আর স্বরলোভ আচ্ছা তাহলে স্বরলোভ কি কি এখানেও আদি মধ্য অন্ত তাহলে এখানে জিনিসটা বোঝাচ্ছে সেটা হচ্ছে দেখো এই আদি সরলোভ মধ্য সরলোভ আর অন্ত সরলোভ এই সবগুলা নিয়ে হচ্ছে স্বরলোভের তিনটা প্রকার তাহলে এই যে স্বরলোভ স্বর লোভ এটা তারা কি বোঝাচ্ছে দেখো স্বর মানে কি আমরা আগেই জানতে পেরেছি স্বর মানে হচ্ছে স্বরধ্বনি আচ্ছা আর যদি স্বরধ্বনি হয় লোপ মানে কি লোপ মানে হচ্ছে বাদ বা চলে যাওয়া বাদ পড়ে যাওয়া বা চলে যাওয়া তাহলে যখন কখনো কখনো স্বরধ্বনি যখন চলে যায় আর কখনো কখনো স্বরধ্বনি আসে এই স্বরধ্বনি চলে যাওয়াকে বলা হচ্ছে সরল আর স্বরধ্বনি আসাকে বলা হচ্ছে সরকম আচ্ছা আর ওপিনিটা হচ্ছে পরের ইকারটা আগে চলে আসবে আর অসমীকরণ মানে হচ্ছে একই রকম হবে না একই রকম না হওয়ার জন্য মাঝখানে একটা স্বরধ্বনি চলে যাবে আর স্বরসঙ্গতি এই যে সঙ্গতি সঙ্গতি কথার মানে হচ্ছে মিল স্বরধ্বনির মিল স্বরধ্বনির মিলকে বলা হচ্ছে স্বরসঙ্গতি এটা বা চার প্রকার প্রগত পরাগত মধ্যগত অনন্য এখন দেখো এখানে কিন্তু তোমাদের বিস্তারিতভাবে বোঝানো হয়নি যে আসলে এইগুলোর মানেটা কি বা উদাহরণ দেয় বোঝানো হয়নি তোমাদের কিন্তু প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা করে উদাহরণ দেয় বোঝানো হবে তো আজকের ভিডিওতে মূলত যে জিনিসটা দেখানোর উদ্দেশ্য ছিল সেটা হচ্ছে যে কোন কোনগুলো স্বরধ্বনির পরিবর্তন যদি কখনো পরীক্ষায় আসে আশা করি তোমরা এগুলো খুব সহজেই উত্তর দিতে পারবে কারণ তোমাদের একদম আলাদা করে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে তো যদি এ নিয়ে আরও কোনো প্রশ্ন থাকে অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে প্রশ্ন করে ফেলো আজকে পর্যন্তই কথা হবে অন্য কোনো এক ভিডিওতে